वेलकम स्टूडेंट्स आज हमारा फर्स्ट लेसन है ग्रेड फोर मैथ्स का आज हम अपना चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे जो कि है नंबर्स बियॉन्ड 9999 सो so, आज के लेसन के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है आज का लेसन अटेंड करने के बाद सब स्टूडेंट सीख सकते हैं और बता सकते हैं क्या टेल वट इज अ प्लेस वैल्यू के प्लेस वैल्यू किसी डिजिट की क्या होती है टेल वट इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है रीड एंड राइट नंबर एंड नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम अप टू नाइन डिजिट आप सब स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं नंबर भी और नंबर नेम्स भी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और कौन से नंबर जो नाइन डिजिट नंबर हो सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो बेटा आज हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है तो प्लेस वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं तो प्लेस वैल्यू दो वर्ड से मिलके बना कौन कौन से प्लेस और वैल्यू यानी कि कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट जिस प्लेस पे होगा वो उसकी कोई खास वैल्यू होगी वहां पे तो हम देखेंगे कि वो कैसे है तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इन मैथ्स एवरी डिजिट हैज इट्स ओन प्लेस वैल्यू इन अ नंबर मैथ्स में हर डिजिट की अपनी प्लेस वैल्यू होती है एक नंबर के अंदर वेयर द डिजिट इज इन द नंबर टेल्स अस हाउ मच इट इज वर्थ और वैल्यू दिस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट कोई भी डिजिट किसी नंबर में जहां होता है वो बताता है कि उसकी वैल्यू क्या है और वही उसकी जगह की वजह से जो वैल्यू है उसे कहते हैं प्लेस वैल्यू फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे एक नंबर 72 आपको नजर आ रहा है 72 के अंदर दो डिजिट्स हैं, एक सेवन और एक टू डिजिट्स आर द पार्ट्स ऑफ अ नंबर दैट इज सेवन इज द पार्ट ऑफ अ नंबर 72 और टू इज अ पार्ट ऑफ द नंबर सेवेंटी सो एवरी डिजिट हैज इट्स ओन प्लेस वैल्यू आप देख सकते हैं सेवन की एक अपनी कोई खास प्लेस है वो क्या है टें और टू की एक अपनी प्लेस है दैट इज वन और इस प्लेस की वजह से इसकी कोई अपनी वैल्यू है देखें टू की क्या पोजिशन है वन पोजिशन और सेवन की क्या पोजिशन है टें पोजिशन तो इनकी अपनी पोजिशन की वजह से इनकी कोई खास वैल्यू है ठीक है अगर आप सेवन और टू की जगह आपस में चेंज करते हैं तो इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी सो so, पहले हम देखते हैं एक वीडियो इस वीडियो को देखते वक्त आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नजर आए आप उसको नोट करें और फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे सो so, बड़े ध्यान से और गौर से इस वीडियो को देखें earlier today we are going to learn about place values place values are so awesome because they help you decode numbers so you can find out how much numbers are worth so if you're ready let's get started with learning about place values first we want to teach you a fun word okay we're going to teach you a brand new word maybe it's brand new to you maybe you've heard it before but yes you are right now going to learn a new word that word is digit yeah digit can you say that yeah let's say it together digit what a fun word what does the word digit is digit your neighbor's dog that looks really cute but is always in a bad mood <laughs> hey digit i'm just trying to pet you give you a little bit of a treat if you would be a little bit more nice <laughs> well it is a good name for a dog but that's not what we're talking about when we say digit so what are digits digits are the parts of a number Like look at the number 920. There are three parts or digits in this number. The number 920 has three digits. Remember, digits are the parts of a number. Pretty simple. Let's look at the number 74. 
there are two parts or digits in the number 74. The number 74 has two digits. Remember, digits are the parts of a number. Super simple, super easy. And finally, let's look at the number six. How many digits are in the number six? Remember, we're just looking at the parts of the number. How many digits? Yeah, just one digit. There's only one part or digit to this number. It's just six. Great job. Remember, digits are the parts of a number. Okay, so this is awesome. Here is where place values come in. The place value is how much a digit is worth based on where it is. In other words, where a digit is in the number tells us how much it is worth. So what are the place values we're going to be looking at today? What are the different values of the places where the digits will be? Well, the digits will either be in the ones spot, the tens spot, the hundredth spot, or the thousandth spot. All right, let's use the place values. Okay, so here are the place values and where they are for the different digits. This first spot is the ones spot. That's where the ones go. This second spot is the tens spot. It's where the tens go. This third spot is the hundred spot. It is where the hundreds go. And finally, here is the thousands spot. It is where the thousands go. Now the place values can go higher than this, but these are the only place values we're gonna be learning about today. All right, so our first example is the number 4,000. The number 4,000. All right, well, I'm gonna need your help. Which digit is in the ones spot? You can see it right there. Which digit is in the ones spot? Yeah, zero. Great job. All right, how about helping us figure out the tens? Which digit is in the tens spot? Yeah, zero. Good job. All you have to do is look where the arrow is pointing. The 10 spot is a zero. All right, how about the 100 spot? Which digit is in the 100 spot? You see? Yeah, the same answer, zero. Good job, good job. Okay, and which digit is in the 1,000 spot? Which digit is in the 1,000 spot? Four, awesome. The number four is in the thousands spot. There are four thousands in the number four thousand. All right, our next example is the number 508. Okay, I'm gonna need your help again. Which digit is in the ones spot? You can look at the place values for a clue. You can see the arrow. Which digit is in the one spot? Yeah, eight. Good job. Okay, which digit is in the tens spot? Which digit is in the tens spot? Yeah, zero. Good job. All right, which digit is in the hundredth spot? You see that? Which number is in the hundredth spot? Yeah, five, good job. Okay, now this might seem a little tricky. Which digit is in the thousandth spot? Which digit is in the thousandth spot? Wait a second, there isn't even a digit there. 
It's only 508. There are no thousands. So the digit would be nothing or zero. Zero and nothing it has the same value. So there's nothing that's in the thousands spot. It's only 508. There are no thousands. You are doing a phenomenal job. Okay, now you're gonna be able to give it a try without any help or any clues. And you've learned so much. I think you can do it. I think you can do it. You're gonna do awesome. Okay, you're ready. Here's the number, 8,763. 8,763. We're gonna name the place values and you let us know which digit is in which one. Okay, which digit is in the one spot? Which digit is in the one spot? The number is 8,763. Which one? Yeah, three. Three is in the one spot. Remember, this is the one spot. Good job. Okay, what's in the 10 spot? Which digit is in the 10 spot? Uh-huh, six. Six is in the 10 spot. Good job. Yeah, you can see right here is where the 10 spot is. Wow, you're getting the hang of it. Okay, which digit is in the 100 spot? Do you know which one? Which digit is in the 100 spot? Seven, way to go. Yes, seven is in the 100 spot. And you can see right here is that 100 spot. Yeah, seven is in the 100 spot. Good job. Okay, here's the last one. Which digit is in the 1,000 spot? Which digit is in the thousands spot? Eight, yes, good job. Eight is in the thousands spot. You can see right here is where that thousands spot is, just before that comma. Isn't that awesome? Wow, you've learned so much. To review, digits are the parts of a number. The place value is how much a digit is worth based on where it is. These are the place values we learned today, the ones, tens, hundreds, and thousands. In this example, there are three ones, there are six tens, which is 60, there are seven hundreds, which is 700, and there's eight thousands. So the number read out is 8,763. So, beta, you have seen in the video that digit is a part of a Digit is a part of a number. Like, a number is on your screen. 8,763. If I take digits of this number, 8 is a digit. And it is also a part of the number. 7 is a digit, which is also the part of the number. 6 is a digit, which is also the part of the number. 3 is also a digit, which is a part of the whole number. Then you have seen what place value is. What is the place value of any digit? Because of its place value, we call it place value. Then you have revised the four place values. Which ones, tens, hundreds, thousands. Now let's go to the next one. So now let's see what is the International Place Value System and when you watch this video, the most important points will come to you, then we will discuss them. International Place Value Chart The place value system used worldwide is known as the International Place Value System. In the International Place Value System, every period has three places. The rightmost period is called one's period. The period left to eight is thousands period. 
and the leftmost period is millions period. The value of each place is 10 times the value of the place on its immediate right. So, you have seen that the international base value chart is under the periods and what is the value of the period. Now, you have seen that the under the periods are the first period is one's period, second period is thousands period, third period is millions period. So, how many periods are total? Hamare paas? Three periods. Kyaun kaun se? Sabse pehla kaun se hai? One's period. Second period kaun se hai? Thousands period. Third period kaun se hai? Millions period. Or har period ke andar kya hai? Three in teen place values. Dobara repeat karenge. Mere saath boliye ga. Sabse pehla period kaun se hai? Yellow mein? One's period. Second period kaun se hai? Green mein? Thousands period. Third period kaun sa hai blue mein? Millions period. Place values kitni kitni hai? Sabse pehle dekhenge ones period mein kaun si place value hai? Ones, tens, hundreds. Uske baad dekhenge thousands period mein kitni place value hai? Or kaun kaun si? Mere saad bolen. One thousand, ten thousand, hundred thousand. Uske baad millions period ke andar kitni place value hai? Three. Or kaun kaun si? Mere saad bolen. 1 million, 10 million, 100 million. Shabash! Now we see what is the in place is the value of the place. 1's value is 1, 10's value is 10. The name of the place is the value of the place. 1's value is 1, 10's value is 10, 100's value is 100, 1000's value is 1000, 10,000's value is 10,000, 100,000's value is 100,000. 1 million ki value 1 million, 10 million ki value 10 million, 100 million ki value 100 million. Aur aap dekh sakte hai, har place value pichli se 10, ek zero bad jata hai uske andar, iska matlab hai, wo 10 se multiply hui hai, jaysay 1 ko 10 se multiply kiya to 10, 10 ko 10 se multiply kiya to 100, 100 ko 10 se multiply kiya to 1000, 1000 ko 10 se multiply kiya to 10,000, aur 10,000 ko 10 se kiya to 100,000, 100,000 को 10 से किया तो 1 million, 1 million को 10 से किया तो 10 million, और 10 million को 10 से किया तो 100 million. अब हम देखते हैं कि हम किसी number को international base value chart के अंदर कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक number है 76291513 हम इस नंबर को इंटरनेशनल बेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट लें और लिखना शुरू करते हैं तो मेरे साथ बोलते जाइए इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 शाबाश तो 4 आ गया ones में फिर कौन सा डिजिट है 3 3 आ गया tens में फिर कौन सा डिजिट है 1 1 आ गया hundreds में शाबाश आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं फिर कौन सा डिजिट है 5 5 आ गया 1000 में फिर कौन सा डिजिट है 1 1 आ गया 10000 में फिर कौन सा डिजिट है 9 9 आ गया 100000 में फिर कौन सा डिजिट है 2 2 आ गया 1 मिलियन में फिर कौन सा डिजिट है 6 शाबाश ये आ गया 10 मिलियन में और लास्ट डिजिट क्या है Seven, Shabash, ye a gya, hundred million me, zabardast. Ab dekhe, har period ka color alada alada hai. To jaysay hi aap ek period se dousre period me jate hai, to hum number ke baad kya lagate hai? Comma. Jab millions period se thousand periods me jane lage, to kya lagaya? Comma. Or jab thousand period se one period me jane lage, to kya lagaya? Ek aur comma. तो इस तरह आप किसी नंबर को इंटरनेशनल बेस वैल्यू चार्ट में लिख सकते हैं और वो भी नाइन डिजिट नंबर को तो देखें कैसे नाइन डिजिट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये नाइन डिजिट्स से तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले तो इस एग्जांपल को लिखने के लिए हम क्या करते हैं इसके ऊपर इसकी वैल्यूज को देखते हैं सबसे पहली प्लेस वैल्यू क्या है 7 की 
वंस अगली प्लेस वैल्यू क्या आएगी सिक्स की शाबाश टेन अगली प्लेस वैल्यू क्या आएगी फाइव की हंड्रेड शाबाश फोर की प्लेस वैल्यू क्या आएगी थाउजेंड शाबाश थ्री की प्लेस वैल्यू क्या आएगी टेन थाउजेंड शाबाश टू की प्लेस वैल्यू क्या आएगी हंड्रेड थाउजेंड शाबाश वन की प्लेस वैल्यू क्या आएगी वन मिलियन शाबाश नाइन की प्लेस वैल्यू क्या आएगी टेन मिलियन शाबाश टू की प्लेस वैल्यू क्या आएगी हंड्रेड मिलियन शाबाश चलते हैं आगे अब हम लिखेंगे एक नंबर का नेम अब नंबर नेम कैसे लिखेंगे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे प्लेस वैल्यू क्या यूज करेंगे नंबर नेम के लिए मेरे साथ बोले प्लेस वैल्यू शाबाश तो सबसे पहले इस पे मार्क करते हैं प्लेस वैल्यू तो ये आ गई हमारी प्लेस वैल्यू क्या है मैं बोलता हूं मेरे साथ बोले वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन शाबाश तो अब हम लिखेंगे इसको वर्ड्स में नंबर नेम्स में तो नंबर नेम कैसे बनेगा सबसे पहले वाले थ्री डिजिट्स को देखें ये बनेगा टू हंड्रेड नाइनटी वन मिलियन टू और ये एच को देखें ये क्या कहता है हंड्रेड तो टू हंड्रेड नाइन के आगे टी लगाएं तो क्या बना नाइनटी और वन मिलियन तो टू हंड्रेड नाइनटी वन मिलियन तो देखें टू हंड्रेड एंड नाइनटी वन मिलियन फिर क्या आएगा टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर थाउजेंड कैसे टू हंड्रेड एच थ्री के आगे टी थर्टी और फोर थाउजेंड तो टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर थाउजेंड तो टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर थाउजेंड और लास्ट में क्या आएगा फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन तो फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन जबरदस्त तो दोबारा नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं मेरे साथ साथ बोलिएगा सबसे पहले लगाते हैं इस पे प्लेस वैल्यू अब पढ़ेंगे तो क्या बनेगा मेरे साथ बोले थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन जीरो की वैल्यू नहीं होगी तो क्या बना थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन फिर क्या पढ़ेंगे वन हंड्रेड एंड नाइन्टी थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइन्टी थाउजेंड और लास्ट में क्या बना टू हंड्रेड एंड इलेवन टू हंड्रेड एंड इलेवन एक और एग्जाम्पल देखते हैं बारी बारी इस पे प्लेस वैल्यू लगाते हैं ये आ गया प्लेस वैल्यू और अब हम इसको नंबर नेम्स में लिखते हैं तो क्या बनेगा नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन आगे यहाँ जीरो ये तो खत्म तो क्या बचा नाइन्टी थाउजेंड तो नाइन्टी थाउजेंड और फिर क्या आएगा टू हंड्रेड एंड वन टू हंड्रेड एंड वन इस जीरो की तो वैल्यू नहीं है अब लगाते हैं प्लेस वैल्यू एक एक करके क्या थी यहाँ पे वैल्यू वन नेक्स्ट बताएं जल्दी से क्या आएगी टें शाबाश अगली प्लेस वैल्यू क्या आएगी हंड्रेड शाबाश अगली प्लेस वैल्यू क्या आएगी थाउजेंड शाबाश नेक्स्ट प्लेस वैल्यू क्या आएगी टेन थाउजेंड शाबाश नेक्स्ट प्लेस वैल्यू क्या आएगी हंड्रेड थाउजेंड शाबाश नेक्स्ट प्लेस वैल्यू क्या आएगी वन मिलियन शाबाश नेक्स्ट प्लेस वैल्यू क्या आएगी फिफ्टी मिलियन शाबाश नेक्स्ट प्लेस वैल्यू क्या आएगी हंड्रेड मिलियन शाबाश जबरदस्त अब हम लिखते हैं इसका नंबर नेम तो क्या बनेगा मेरे साथ बोलिए वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिलियन वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिलियन आगे क्या आएगा सिक्स हंड्रेड एंड थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टीन थाउजेंड आगे क्या आएगा सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन सो लेट्स री एनफोर्स आज जो हमने पढ़ा वो क्या था आज हमने पढ़ा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और उसको कैसे यूज करते हैं किसी नाइन डिजिट नंबर को लिखने के लिए और उसका नंबर नेम लिखने के लिए तो आज का लेसन हमारा यहाँ खत्म हुआ आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने अपनी मैथ्स की बुक का एक्सरसाइज वन ए के क्वेश्चन नंबर ए बी और सी यानी कि ए टू सी पार्ट सॉल्व करना है इस प्लेस वैल्यू के क्वेश्चंस के और एक्सरसाइज वन बी का ए बी और डी पार्ट सॉल्व करना है और एक्सरसाइज वन सी कंप्लीट सॉल्व करनी है आपने अपनी नोटबुक पे 
तो अपना काम आप नोट कर लें यहां से और घर में रहें सेफ रहें स्टे होम स्टे सेफ और इनशाला नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज